వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే విషయాల్లో చాలా కన్ఫ్యూజన్కి గ్రో అవుతూ ఉంటారు చుట్టూ వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు కానీ లేకపోతే నెట్లో దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ కన్ఫ్యూజన్స్కి ఎక్కువగా గురి చేస్తూ ఉంటుంది ఇక బ్యూటీషియన్ హెయిర్ డ్రెస్సెస్ ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు పాటించాలా వద్దా అని కన్ఫ్యూజన్స్కి గురి అవుతుంటారు మరి హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ విషయాలు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా గురించి కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుందా హెయిర్ ఫాల్కి కాజెస్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్లో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు అవసరం ఈ వివరాలు అందించడానికి హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ కాస్మెటాలజిస్ట్ శృతి గర్మతో ఉన్నారు అమ్మని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో అసలు హెయిర్ ఫాల్కి స్ట్రెస్కి ఎంతవరకు రిలేషన్ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్ట్రెస్ ఉంటుంది లేకపోతే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది చూసుకుంటే ఒక కారణం స్ట్రెస్ అండి మళ్ళీ దానికి అది హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అనేసి మళ్ళీ స్ట్రెస్కి గురవుతారు సో స్ట్రెస్ అవడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కాకపోతే దాని గురించి ఇంకా స్ట్రెస్ తీసుకోని వల్ల ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ అనేవి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో స్ట్రెస్ హెయిర్ ఫాల్ ఖచ్చితంగా రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ ఒక సర్కిల్ లాగా అవునండి అంటే లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటారా కొంతవరకు ఎంతవరకు అవసరం అంటే హెయిర్ తక్కువ అయ్యే కొద్ది కూడా లుక్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఉండదు అవును అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అండి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఈక్వల్ గా అవసరం అండి హెయిర్ అనేది బికాస్ మన అది మన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బూస్ట్ చేసేది హెయిర్ సో రేపు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అన్నప్పుడు హెయిర్ పలచబడుతుంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది దెబ్బతింటుంది సో దాని వల్ల మనం ఇంకా స్ట్రెస్ కి గురవుతూ ఉంటాము సో అది ఎక్కువ అవుతున్న వల్ల ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దానికి తగ్గ మీరు తీసుకున్నారు అనుకుంటే చర్యలు దాని హెయిర్ ఫాల్ అనేది తక్కువ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు హెయిర్ కేర్ అంటూ ఏమన్నా అవసరం ఆ పర్టికులర్ గా కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటారు ఖచ్చితంగా అండి హెయిర్ కేర్ అనేది ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు క్లినిక్ వచ్చే ముందు ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి హెయిర్ కేర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది మీలో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి హెయిర్ కేర్ అంటే ఎలా మనం డైట్ ప్రకారంగా కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ బయటికి వెళ్తే హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం కానీ పొల్యూషన్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అయ్యాము అంటే ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవుతుంది సో ఇంట్లో డైట్ పోషణ పోషణ సరిగా లేదు అనుకున్నప్పుడు ప్రోటీన్ చాలా అవసరం అండి హెయిర్ కి సో అది మనకి తక్కువ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళకి జెనటికల్ గా నాన్నగారికి తాతయ్య గారికి అలా హెయిర్ ఫాల్ బాల్నెస్ ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అది మనం ముందే గుర్తించి ఇంట్లో తగిన చర్యలు తీసుకున్న తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని ఓవర్ కమ్ చేయవచ్చు హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ ని అంటే డైట్ తోటి చాలా వరకు మేనేజ్ చేయొచ్చా అంటే లోకల్ గా తలకి మసాజులు ఏమన్నా హెయిర్ ప్యాక్స్ లేకపోతే కొన్ని రకాల క్రీమ్స్ లోషన్స్ వీటితో కూడా ఏమన్నా అవాయిడ్ చేయొచ్చా అవి నేను అవి అవి హెల్ప్ చేయవు అని చెప్పాను అవి ఖచ్చితంగా అవసరమే అవి కొంతవరకే హెల్ప్ చేస్తాయండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే మసాజ్ చేస్తే మనకి హెయిర్ స్టిములేషన్ అనేది జరుగుతుంది బికాస్ అందులో హెయిర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది పెరగ పెరగడం వల్ల మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది కొంచెం నిల్ ఆగుతూ ఉంటుంది డైట్ అంటారా డైట్ లో మళ్ళీ మీకు పోషకాహారం తీసుకున్నారు అంటే ప్రోటీన్ వెళ్ళి ఆ బ్లడ్ సప్లైలో కలిసి అలా మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది పార్లర్లలో చెప్తూ ఉంటారు మసాజ్ చేయండి అలా చేయండి బికాస్ ఏ చేసినా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దాంట్లో ఉన్న పౌష్టిక ఆహారం వల్ల లభించే న్యూట్రియన్స్ వల్ల మనకి హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుందే తప్ప మనకి కంప్లీట్ గా ఆగిపోతుంది అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట సో అందువలన మనం ఒకసారి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతే వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి అసలు ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ ఏ విషయాలు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జనరల్ గా టైఫాయిడ్ మలేరియా సీరియస్ ఇల్నెస్ ఫీవర్స్ హాస్పిటలైజేషన్ అయినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే బాడీలో వచ్చి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతుంటుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది బాడీ అనేది స్ట్రెస్ కి గురవుతుందండి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అనే కాదు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఏందులో హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి కారణం సో మనం ఏదైనా ఫీవర్ కానీ మెడికల్ ఇల్నెస్ కానీ హాస్పిటలైజేషన్ కానీ అలా అడ్మిట్
मन तिरी पेरगकोड़में पेरगकोड़ हेयर फा अने की चुप्त उठा सो दीं स्टेज चूसारा स्टेज वन टू थ्री फोर उ फस्ट वे पलच पड़ता उ स्टेज टू की कोई फ्रंट लैन हेयर लैन अनेतू उ तरवा यम षे फाम अ थर्ड स्टेज अंत वनकाल पैच मुझे हेयर लैन अने रिसीवे फोर्थ स्टेज अटारा कंप्लीट बालने मन इदंत शैनी अवबोदन सो अड़ मन की फालिकल अने कंप्लीट उपतनी सो अलांट चूस ए प्रोडक्ट ना पड़े ले प्रोडक्ट ना पड़ती अने को मंद ट्रीटमेंट चेजुटर हेर कैराटीन ट्रीटमेंट हेयर स्ट्रेट अभी चेजुटर दाने वाले जुट चाल डैमेज अन्स उ बेसीग कलू उ सो दा की पेरग्ना अवकाश उ मन डैमेज बटी सो स्ट्रांग क्रीम्स अनेंटर को मंदिर षापूस चाल स्ट्रांग षापूस वाँपू वाल जस्ट क्लेंजिंग अने अंदर कैमिकल वाल स्का अने इरीटेट खचित हेयर फा अने को वीट इमीडियट मन की एक्वे सारी हेयर फा कम त्वर जुटू उड़पोई बाधपड़ दाख तोड़ स्ट्रेस वाल स्ट्रेस अवतू उ काबाटी ना जुट ऊड़पोने स्ट्रेस तो इंका कू उ एवरना हेयर फा तो मे दें फस्ट वाल हेल्थ कंडीशन एने तरह अडरस्टा चुस्कना ट्रीटमेंट मोदी पड़ता मैं स्ट्रेट अवे ट्रीटमेंट इवेदी फस्ट वाली वाल तरफ नीचे मन विन वाल, 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 वाल हेल्थ इश्यूस एम तरह कंसलटेशन अनेंस्ता वाली एला असल इंट होम के वाल मन की क्लियर आई हेयर फा प्रॉब्लम मन होम के सरचे ले हेल्थ इश्यू वाल चाल शात जुट रही अब ट्रीटमेंट अने प्लांटू उ सो इमीडियट वाल परस्थित मन तेजक इमीडियट ट्रीटमेंट अने स्टार्ट करेक्ट का होम रेमडी का नैट दफर्मेस चुटू सलह ब्यूटीशियन हेयर ड्रसर्स इवन एंतर यूजफुल यूजफुल का चपेन और थर्टी टू फारटी पर्सेंट चाँ अभी जस्ट स्टिम्युशन वरक पे मैं होम रेमडी अटा आयन ज्यूस अटा गार्लीक अटा अभी पनी चेस्ता का शात वर के पे कावास रिजल्ट कवने अडवैज अभी पैन तल ना पे बदल तीनमन चाहान पौष्टिक आहारा तिंते लपल नीचे रिज्युनेशन अने जी क्रोत हेयर फालिकल प्रोड्यूस अन्सेस उठाएन सो एक्सटर्नल का इंटर्नल तस्कोमने सजेषन शार्ट ब्रेक तस्क्रे ब्रेक तरह हेयर फाँची एपू वरीसम अव्वा एपू अलर्ट अव्वा एपड़ना आला फेस ट्रांसएंट समस्या कल नार्मल अव नार्मल जो वेलकम बैक टू हेलो डाक्टर हेयर अंड स्कीन फैक्टरी कास्मेटालजिस्ट डाक्टर श्रुति गार तो हेयर फा की काजेस हेयर थि की ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांटेस विवरा हेयर फा उ अंत आला फेस सड़न उजेस उपड़ी समस्या ट्रांसएंट उ ट्रीटमेंट लेकिन नार्मल अवकाश उदी मन की एदना रीजन वाल इन मेडिकल इन चपाने इंदाक मेडिकल इन वाल मन की हेयर फा अलाइनटे बाडी दिन अभी अंत अभी रिपेर चुस्कने अवकाश उ बाडी की अवकाश काबी डेफ मन की हेयर अने बैक वस्तु का चप्पन मेन का डयट मीदी डयट बेटे बाडी बाॉडी वीक वाल हेयर लास् अव स्कीन डल कहीं जो सो मेर अदे पौष्टिक आहारे खचित बैक वे चान्स उठाई कोई केसेस अला कपच्चा अला अवसर अला अला डाक्टर अवसरमो क्लीन अवसरमो मन पड़ती है हेयर फा की ट्रीटमेंट अंटे स्टे वैज्ञा उठाया फस्ट डयट के डयटरी के तरह मेडिकल ट्रीटमेंट तरह प्रोसीजर तरह हेयर ट्रांसप्लांटेस अला उदा डिपेंड्स अंडी इपू हेयर फा चाल मिनीम ऐसी मन ड मेनेजुटे मरी एक्वि हेयर फा अब सपोर्ट कोसम ट्रीटमेंट अने सजेषन इतू उमन ट्रीटमेंट तो पटू मन डयट मेटा इंका लेट अवक उ नैक्स्ट स्टेज की वेक उ इपू आल स्टेज टू उसे ना दरकोचा नयट चपी पंपी डीले अ 
అనమాట సో ఇమీడియట్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకొని దానికి సపోర్ట్ బేస్ గా మనం డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే అలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో బేసిక్ గా క్లయింట్ ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయి మనకు దగ్గర దగ్గర రావడం బట్టి ఉంటుంది అనమాట పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇలాంటి వింటాము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉంటుంటాము హెయిర్ రిప్లేస్మెంట్ అని వింటాం వీటన్నిటికి తేడా ఏంటి పిఆర్పి పిఆర్పి అంటే ఏంటంటే ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటారండి అది జనరల్ గా మన బాడీలోనే ఉంటాయి ప్లేట్లెట్స్ వాటిలో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి ఫాలికల్స్ కి న్యూట్రిషన్ అనేది అంది బలంగా జుట్టు బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట స్టెమ్ సెల్స్ అలాగే సేమ్ అందులో కూడా గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మీకు జుట్టు స్ట్రెంగ్త్ క్వాలిటీగా బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి రెండు కాకుండా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారా కంప్లీట్ గా స్టేజ్ ఫోర్ బాల్నెస్ ఫాలికల్స్ ఏ లేని చోట మనకి పిఆర్పి స్టెమ్ సెల్స్ పని చేయవు అన్న టైంలో మనకి హెయిర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది అవసరం పడుతుంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి వెనకాల నుంచి మనము ఫాలికల్స్ తీస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మొత్తం షైనీ బాల్డ్ అయిపోతుంది మనకి బేసిక్ అక్కడ ఫాలికల్స్ అనేవి ఉండవు ఫాలికల్స్ అంటే రూట్స్ మొదళ్ళు అవి ఉండకుండా పోతాయి అవి లేనప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇలా ప్లాంట్ చేస్తూ ఉంటాం ముందుకి అది మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అండి పిఆర్పి స్టెమ్ సెల్స్ కి నెక్స్ట్ స్టేజ్ అది సో ఇలా ఇది కూడా కాదు క్లయింట్ బాగా డిలే చేశారు చేసేసి మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు డోనార్ ఏరియా ది వెనక పాత్రని డోనార్ ఏరియా అనేసి అంటారు డోనార్ ఏరియా కూడా తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీ కూడా మనకు కుదరని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటి టైంలో హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇవి జస్ట్ సిలికాన్ ప్యాచెస్ అండి ఎవ్రీ మంత్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో దీంట్లో ఎలా చేస్తారంటే మొత్తం క్రౌన్ ఏరియా మొత్తం షేప్ చేసేసి సిలికాన్ ప్యాచ్ ని అంటిస్తూ ఉంటారు గ్లూ వేసి సో అలా అంటించినప్పుడు మీకు ఎవ్రీ మంత్ కొత్తగా వచ్చే హెయిర్ ని వాటిని షేప్ చేసి స్కాల్ప్ క్లీన్ చేసి మళ్ళీ అంటిస్తూ ఉంటారు సో ఇది ప్రతి నెల ప్రతి నెల మెయింటెనెన్స్ ప్రతి సంవత్సరం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ టెంపరీ ప్రొసీజర్ అది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వచ్చేది పర్మనెంట్ ప్రొసీజర్ మీకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ హెయిర్ రెస్టోరేషన్ అంటారా అది టెంపరీ సొల్యూషన్ అనమాట హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది పోస్ట్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ మనము ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి వచ్చే ముందు కొన్ని చర్యలు చెప్తాము సో ఫస్ట్ డైట్ మీద పెడతాము కావాల్సి ఒకవేళ హెయిర్ థిన్నింగ్ ఉంది మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడానికి రిజల్ట్స్ బాగా రావాలి అంటే వన్ నాట్ టూ స్టెమ్ సెల్స్ వన్ నాట్ టూ పిఆర్పి అనేది ఇచ్చుకుంటాము సో దట్ లోపల మనకి న్యూట్రిషియస్ గా ఉంటాయి రూట్స్ పెట్టిన వెంటనే మనకి క్వాలిటీ బాగా ఇమీడియట్ గా గ్రాఫ్ట్ మనకి బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసి జుట్టు ఘనంగా బయటికి రావడానికి సో ఫర్ ఇది ప్రీ ముందు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కన్నా ముందు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అనేది నిలిపవేయబడి ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా మీరు స్మోకింగ్ అనేది చేస్తే కంప్లీట్ గా క్విచ్ చేయమని అడ్వైస్ చేస్తాను బికాస్ స్మోకింగ్ వల్ల మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది బికాస్ రిలేషన్ ఉంటుంది అంటారు అవునండి బాడీలో హీట్ అనేది పెరుగుతుంటది హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటుంది దాని వల్ల డెఫినెట్ గా మనకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకునే ముందు మనం ఎందుకు ఆప ఆపాలి అంటున్నామండి మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి హీలింగ్ అనేది దెబ్బతింటుంది మనకి సో పోస్ట్ కేర్ చూసారా పోస్ట్ కేర్ మళ్ళీ అదే డైట్ కంటిన్యూ చేయమని చెప్తాము పిఆర్పి తీసుకోవాల్సి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ అనేది పిఆర్పి అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే నాటిన రూట్స్ ఫాలికల్స్ కానీ అవి ప్రాపర్ గా యాక్సెప్ట్ అయ్యి మన బాడీ యాక్సెప్టెన్స్ కోసము ఘనంగా పెరగడానికి పిఆర్పి అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంటాం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత పిఆర్పి కూడా ఇస్తుంటారా ఇస్తూ ఉంటామండి అది అడ్వైజబుల్ మనకి క్వాలిటీ హెయిర్ క్వాలిటీ అనేది మంచిగా బాగా రావడానికి పిఆర్పి అనేది ఇస్తూ ఉంటాం అది కాక ఫిఫ్టీన్ వెంటనే వెంటనే లేదండి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన పదిహేను రోజులకి మీకు యాంటీబయోటిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాము దాని తర్వాత స్కాల్ప్ అనేది క్లీన్ గా పెట్టుకోమని చెప్తాం ఒకసారి ఆ పుండ్ అంతా మానిపోయిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కి మన దగ్గర పిఆర్పి అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే పిఆర్పి సిట్టింగ్ సెట్ లో ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ ఉంటాయండి ఎప్పుడైనా చూసారంటే మీకు మినిమం సిక్స్ సెషన్స్ అనేది అవసరం పడుతుంది ఏదైనా కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ మీకు స్కిన్ అయినా కానీ హెయిర్ అయినా కానీ మినిమం సిక్స్ సెషన్స్ పడుతుంది ఎందుకు సిక్స్ సెషన్స్ అంటున్నాము అంటే మీకు ఫస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ లోనే మనకు అర్థమవుతుంది బాడీ యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉంది బాడీ అసలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్ కి లేదు అనేది ఫస్ట్ త్రీ సెషన్స్ లోనే మనకు అయిపోతుంది ద
పర్ గ్రాఫ్ట్ పదిహేను రూపాయలు మాత్రమే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ మాత్రమే మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాము ఇది కూడా మళ్ళీ పిఆర్పి అంటారా అది త్రీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ సెషన్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ కొంచెం బల్క్ లో అమౌంట్ మనం పే చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళకి ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది సో అలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ అంటే అది అందరికి అప్లికబుల్ కొంతమందికి అవునండి ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ అనేవి చూస్తారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఫ్లోట్ మనకి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు మా హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఫ్లోత్ టైఅప్ లో ఉంది సో మీకు లోకలైజ్ ఉండి మీకు డాక్యుమెంట్స్ బాగున్నాయి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు లోన్ అప్రూవల్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఈఎంఐ లో పే చేసుకోవచ్చు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ కాస్మెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ శృతి గారితో హెయిర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు అవసరం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇమాజినరీగా ఏమైనా పిక్చర్స్ చూపిస్తారా అసలు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం ప్రీవియస్గా చేయించుకున్న క్లయింట్స్ది ఫొటోస్ చూపిస్తామండి ఒక రెఫరెన్స్కి సో ఆ రెఫరెన్స్ ఐడియా మీద వాళ్ళు ఒక ఐడియాకి రావచ్చు ఓ నా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది నా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ప్రీవియస్గా చేయించుకున్న క్లయింట్స్ది ఫొటోస్ అనేది మన దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి అవి చూపిస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక్కొక్కలా రిజల్ట్స్ ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి శరీర తత్వం ఏజ్ని బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటాయి కదా ఖచ్చితంగా అండి అది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి మనము పోస్ట్ కేర్ చెప్పడం వరకు ఉంటుంది కానీ క్లయింట్ కాపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో క్లయింట్ డాక్టర్ కాపరేషన్ ఉంటేనే మనకి రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో క్లయింట్ సైడ్ నుంచి డైట్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ అవి మేనేజ్ చేసుకుంటేనే రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ బాగా వస్తుంది అది నేను చెప్పలేదు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత అంటే కేర్ అంటూ వాటిలో కొన్ని డూస్ అండ్ డోన్స్ అనేవి ఉంటాయా వాటిని బట్టి కూడా రిజల్ట్స్ ఏమైనా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటారా లేదండి మీకు నేను చెప్పినట్టు మెయిన్ మనం చూసుకోవాల్సింది డైట్ అండ్ కొంతమందికి ఎలా అంటే బ్లడ్ టెస్ట్లు మనం ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అవి చూస్తూ ఉంటాము అవి తక్కువగా ఉండి పౌష్టికాహారం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి పిఆర్పీలు సజెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అన్నాను సింపుల్ క్వాలిటీ అనేది బాగా రావడానికి కోసం ఇప్పుడు క్లయింట్ లేదు ఇంట్లో నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అనేసి అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా టైం అనేది ఉండదు కాబట్టి క్లయింట్ డెఫినెట్గా పిఆర్పీకి రావాల్సి ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ సెషన్ సజెస్ట్ చేయడం బట్టి ఉంటుంది తీసుకుంటే వాళ్ళకే మంచిది ఎందుకంటే లాంగ్ స్టాన్ లాంగ్ రన్ లో ఇప్పుడు బాడీ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది పిఆర్పీ తీసుకుంటే తీసుకోకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ ఎఫర్ట్ అనేది ఎక్కువగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట డైట్ లో కానీ లైఫ్ స్టైల్ లో కానీ సో అలా ఉంటుంది అంటే పిఆర్పీ అందరికి అవసరం అంటారా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి మీరు పిఆర్పీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సజెషన్ ఇస్తూ ఉంటాము సో వాళ్ళు అది వాళ్ళ చాయిస్ అండి సజెషన్ మనం ఇస్తాము పిఆర్పీ తీసుకుంటే మన రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పి సజెషన్ ఇస్తూ ఉంటాము లేదు నేను ఇంట్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాను నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా దే కెన్ గో హెడ్ అండి ఎవరిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అస్సలు ఉండమంటారండి అబ్సల్యూట్లీ నాట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ అది క్లయింట్ మన వర్క్అవుట్ చేసిన క్లినిక్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా దాన్ని క్లీన్ గా ఉంచుకుంటున్నారు హైజీన్ గా ఉంచుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది మేము ఒక త్రీ డేస్ డ్రెస్సింగ్ మార్చుకోమని చెప్తాము కొంచెం జాగ్రత్త జాగ్రత్తలు చెప్తామన్నమాట ఒక పది పది రోజులు పదిహేను రోజుల పాటున జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాం అది ఫాలో అయితే చాలు అంతకు మించి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఏమీ లేవండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ కానీ రిజల్ట్స్ బాగా కనిపించడం ఆ డోనార్ ఏరియా నుంచి తీసి పెట్టడం అవునండి డోనార్ ఏరియా తక్కువ ఉంటే అసలు మీరే డోనార్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటే అదే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ కి వెళ్ళమని చెప్తాము ఎందుకంటే డోనార్ ఏరియా తక్కువ ఉన్నప్పుడు రిసిపియన్ దీని రిసిపియంట్ ఏరియా అంటారు క్రౌన్ ఏరియా రిసిపియంట్ ఏరియా మనకి లార్జ్ గా ఉండి పెద్దగా ఉండి డోనార్ ఏరియా తక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి తగిన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఫాలికల్స్ అనేవి తక్కువ పడతాయి మొత్తం కవరేజ్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు అలాంటి కేసెస్ లో హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ కి వెళ్ళమని సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం మేము ఈ తలలో స్కిన్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఏదైనా డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు అవి క్యూర్ చేసుకుని రమ్మంటారు అవునండి
ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర మనకి డల్ స్కిన్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము వ్రింకిల్స్ ఏజింగ్ మన దగ్గర బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ కూడా ఉంది కొంతమంది బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ చూస్తూ ఉంటారు బ్రెస్ట్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటారు బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ కూడా ఉంది దాని తర్వాత వ్రింకిల్స్ వ్రింకిల్స్ ఇప్పుడు థర్టీ వరకు కూడా అవసరం లేదు ట్వంటీ ఎయిట్ అలా వస్తున్నప్పుడు వ్రింకిల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఫేస్ లిఫ్ట్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ వ్యాక్సింగ్ వల్ల మనకి ఏంటి స్కిన్ శాగ్ అయిపోవడం కానీ ఎలాస్టిసిటీ పోవడం కానీ కొంతమందికి వ్యాక్స్ తో ఇరిటేషన్స్ వచ్చి పింపుల్స్ లాగా ర్యాష్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ థెరపీస్ కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ లో అంటే వీటిలో మీరు చెప్పిన వాటిలో ఒక సజ్జన అవసరం ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మన దగ్గర డర్మటాలజిస్ట్ ఉంటారు సర్జన్స్ ఉంటారు నార్మల్ డర్మటాలజిస్ట్ వచ్చేసి మనకి టాపికల్ బేస్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తారు సర్జన్స్ వచ్చి బ్రెస్ట్ ఆగ్మెంటేషన్స్ కానీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ లో వైట్నింగ్ లాంటి అవునండి మళ్ళీ వైట్నింగ్ అంటే మనకి చాలా రకాలుగా వైట్నింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కెమికల్ టాపికల్ కొంతమందికి ట్యాన్ వల్ల నేను నల్లగా అయిపోతున్నాను అనేసి అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొంతమందికి లేజర్ వల్ల మనకి ట్యాన్ పిగ్మెంటేషన్ రిమూవ్ చేసే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొంతమందికి పోస్ట్ కేర్ ఇంట్లో విటమిన్ సి సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ట్రీట్మెంట్స్ చేసేవి కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నిటికీ ఈఎంఐ ఉందంటారా ఓన్లీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రతి ఒక్కటి అండి మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది మినిమం ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటుంది కదా దాని బేస్డ్ మీద మీరు అఫోర్డ్ చేయలేను నేను ఇంత అమౌంట్ కట్టలేను ఒకటేసి అని అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ కి మన దగ్గర ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంది కొందరు స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది ఏ ట్రీట్మెంట్ కైనా అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ లాంటి వస్తుంటాయి మరి మీరు అవన్నీ ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అందుకని మనం చెప్పడం ఎప్పుడైనా కానీ వన్ టూ సిక్స్ సెషన్స్ అనేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సో అందు గురించి చెప్పాను ఫస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ లో మనం వాళ్ళ స్కిన్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది సో నా మీ స్కిన్ ఒక్కొక్కరు స్కిన్ ఒక్కొక్కలాగా రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకళ్ళ స్కిన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది బేస్ చేసుకుని సెన్సిటివ్ ఆ మైల్డ్ ఆ సివియర్ ఆ అని చూసుకుని దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ త్రీ సెషన్ కావాలంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుండొచ్చు నేను కాదు అని చెప్పాను సిక్స్ ఏ అయిపోతుంది సిక్స్ లో అయిపోతుంది అని చెప్పాను వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ ఎక్కువ పడుతుండొచ్చు కాకపోతే వన్ టూ త్రీ సెషన్స్ లో ఏంటంటే మీ స్కిన్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది ఎంతైనా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనగానే సర్జరీ అని బయట అంటే భయపడుతూ ఉంటారు తర్వాత చూద్దాం లేని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు వాళ్ళకి ఏం సజెషన్ ఇట్స్ చాలా మైనర్ సర్జరీ అండి అది మేజర్ సర్జరీ కానే కాదు జస్ట్ మనం చేసేది ఒక చిన్న స్లిట్ అంతే స్లిట్ ఇన్ఫాక్ట్ స్లిట్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది మేము యూజ్ చేసేది ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ ఎఫ్యూ టీ టెక్నిక్ కాదు ఎఫ్యూ టీ అంటే స్లిట్ పెట్టి మొత్తం అక్కడ స్కార్ ఫామ్ అవుతుంటుంది మళ్ళీ ఎఫ్యూఈ అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ట్ గా తీసి ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ట్ మనం నాటుతూ ఉంటాం అనమాట సో దాంట్లో మీరు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు ఇట్స్ అ వెరీ మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అండి సో దానివల్ల మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ పోస్ట్ కేర్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ కూడా మీకు చాలా మినిమల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి డాక్టర్ శృతి గారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెయిర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎలాంటి కండిషన్స్ అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అండ్ వాటితో పాటు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ పిఆర్పి నెక్స్ట్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు అందించినందుకు దాంతో పాటు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ న